理论上，父母教养孩子只有四种方式。专制型父母是控制欲较强的，他们不考虑孩子的想法，要求孩子百依百顺。放任型父母是充满慈爱的，但是他们不会施加任何管控，不设任何规则。权威型父母是严格但慈爱的，他们鼓励有限度的独立。忽视型父母很少参与到孩子的成长中。他们往往对自己孩子漠不关心。最近有人提出了第五种父母教养方式，这点我们稍后再讨论。这些教养方式林林总总，从严格管控与苛求到完全放任，从冷漠隔绝到慈爱接纳，各种教养方式包括权威型、放任型、专制型和忽视型的父母，均占有一席之地。为了了解在每种极端类型的父母的家庭中成长意味着什么，我们可以想象四个孩子不同的生活。萨拉的父母是专制型父母，他们爱自己的女儿，但认为严格的规则对萨拉很重要，因为这可以让她变得举止得体，进而适应社会。如果萨拉哭泣，就会被制止；如果她顶嘴，就会被带到角落去面壁思过。如果他在家忘记做他那部分家务，就会被禁止玩玩具。萨拉明白，只有抑制自己的情绪和完成自己的任务，才能安然度日。为了得到他父母的爱，不让他们失落，他变得温顺乖巧。然而，因为萨拉的父母从未允许他自己做决定，也没能让他遵循自己的内在兴趣，所以成年后，他并不知道自己真正想要什么。他开始过起一种在父母和大众眼中很完美的生活，但他内心可能并不快乐。放任型父母指的是像皮特的父母一样，非常爱他们的孩子，并觉得应该满足孩子所有的愿望，给他充分的自由，永远不要对孩子说不。皮特很享受完全支配自己的父母，他想要什么就能得到什么。如果他不想走路，就会被抱着走。如果他想吃冰激凌，就能吃到冰激凌；如果他想玩游戏，他就可以整晚玩游戏。皮特的成长过程中没有任何界限，他可以做任何他觉得对的事情。他从未应对过冲突，也没有学会控制自己的情绪。他总能得到他想要的东西，这使他成为一个糟糕的失败者。年龄逐渐增长，他总是表现轻率且不顾他人。不知道自己的限度在哪里。亚瑟的父母是权威型父母，他们尊重孩子的需求，但认为孩子的自由要有一定的限度。亚瑟可以自由的玩耍，但当他玩好后，他需要帮忙整理和收拾。他可以吃冰激凌，但只能在星期天吃。电子产品的屏幕使用时间每天限制在三十分钟内。他与父母之间可能会产生冲突。但父母会先听取亚瑟的意见，再制定规则。亚瑟明白有些事情是困难的，但是他父母会给他需要的支持，使他能够度过所有的难关。他拥有了忍受艰难困苦的能力，并且继续发展自己的兴趣和爱好。在上课时，他勇敢地通过合适的方式来表达自己的观点。在休息时间，他可以自由地表达个人情感。自在的活动。成年后，只有在规则被讨论过，并且他觉得自己已经理解的情况下，才会认同这些规则。忽视型父母通常不参与他们孩子的生活。诺拉常常感觉自己在这个世界上很孤独。他拥有着完全的自由，可以做任何他想做的事情，并且有相当丰富的想象力，但他从未得到任何反馈，甚至是关注。诺拉明白自己做什么都不重要，因为无论如何都没有人会在乎。缺乏关注导致他对自己和他人都缺乏信任，他变得缺乏安全感，难以与他人形成健康的关系，形成了一个消极的自我形象。为了摆脱自己不值得被关爱的感觉，他试着去不再感受任何东西。最近几年出现了一些过度参与的父母。在孩子生活的每个方面，他们都无孔不入，经常被称为第五种父母教养方式
。这些父母也被称为铲雪机父母，他们在孩子前进的道路上清除障碍，或被称作直升机父母。他们盘旋在孩子生活的每个方面，进行微观管理，因为他们不让孩子独自去做任何事情，所以孩子们难以学会独自一人克服挑战。研究推断。这些孩子不喜欢解决任何困难的问题，缺乏毅力，甚至可能在需要非常努力的事情上表现出拖延以示抗拒。由于大部分与教养方式有关的研究都是以自我汇报为基础，且只在美国和欧洲完成，所以尚不清楚所观察到的一些效应在对照观察实验中或是在世界其他地区会有多强的作用。四种父母教养方式由心理学家戴安娜·鲍姆林德首次提出。关于良好的教养方式，他建议要达到要求与回应的平衡，还可以再加上玛利亚·蒙台梭利的至理名言：“绝不要帮助孩子完成他自认为能圆满完成的任务。”这样父母就可以做得很好。您怎么看？父母是应该采纳特定的教养方式？还是应该审时度势，在特定的情况下选择最佳的做法。只要父母不忽略甚至虐待他们的孩子就好。如需要下载无背景音乐的视频版本，并了解更多关于该主题的信息，请访问 sproutschools com。关于亲密育儿法的免费大师级课程，详情请参见描述栏里所列出的链接。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元也能物有所值。